എന്താ വോ ബീമാറി മാഡം ഒരക്ഷരം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും പറ അമ്മോ ബാഗിലേത് ഓ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ പറ കൊച്ചുങ്ങളെ മാഡം ജോസൂട്ടിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല ഏ ലേഡീ ഹോസ്റ്റലിൽ ജോസൂട്ടിയോ അതാരാത് ജോസഫ് ആൻ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴിലെ ജോസഫ് ആൻ വയറ് വേദനിച്ച് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നേരമായി മാഡം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി വല്ലതും ഒക്കെ വലിച്ചു വാരി തിന്നുമ്പം നീ ഒന്നും ഇത് ആലോചിക്കില്ല നട്ടപ്പാതിരായിക്ക് മനുഷ്യനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് ദേ ആ മെസ്സിൽ എങ്ങാനും ചെന്ന് വല്ല ഇഞ്ചി നാരങ്ങി ഇടിച്ചു പോയി അവളെ തൊള്ളയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അതൊക്കെ നോക്കി മാഡം ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല നിലവിളിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുക അത് പട്ടിയ മാഡം ജോസൂട്ടിയല്ല അതിനിപ്പോ ഞാനെന്ത് വേണം ഡോക്ടർക്കൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണം ഈ നേരത്തെ ഏത് ഡോക്ടർ വരാനാ രാധിക വിളിച്ചാ മതി അവളെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കോളും എനിക്ക് അവളെ നമ്പർ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ നമ്പർ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്തായി എൻഗേജ് ആരോടും ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്കൊന്നും അറിയുകയില്ല കാര്യം നടക്കുന്നവരെ രാധിക ഒന്നും അറിയരുത് ഏത് നമ്പർ എന്നെ വിളിച്ചത് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ ഫോർ എയ്റ്റ് കേക്ക് ട്രൈ രാധിക നീ എവിടെ പോണോ ഈ പാതിരായി ഹോസ്റ്റലിൽ വരെ ജോസൂട്ടിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല ഞാനൊന്നും ഉടനെ അവിടെ വരെ ചെല്ലണമെന്ന് ആ ഡ്രൈവർ രാമകൃഷ്ണൻ സിനിമയ്ക്ക് പോയിരിക്കുക വരാറായി കാത്തു നിൽക്കാനൊന്നും നേരമില്ല അയാൾ ഏത് പോലെ തന്നെ വരികയെന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ഓടിച്ചോളാം എന്നാ ശാന്തമേഖലും കൂട്ടിയിട്ട് പോ അമ്മയും കുട്ടിയൊന്നും വേണ്ട അമ്മായി ഞാൻ അവിടെ ഡോക്ടർ കാണിച്ചിട്ട് ഉടനെ വന്നേക്കാം നിനക്ക് വേണ്ടിയാ മറ്റാരുടെ കയ്യിലും ഇതുപോലൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കരുതെന്ന് കരുതി പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കിച്ചതാ അമ്മായി അമ്മായിയുടെ ഗ്രേറ്റ്നസ് ഒക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ വെളുപ്പാൻ കാലത്താണല്ലോ തിരിച്ചു വന്ന് കയറിയത് എന്തായ പെണ്ണിന്റെ കാര്യം ആരുടെ ആ നസറാണിയുടെ എന്താ എന്റെ പേര് ജോർജ് ഊട്ടിയോ ജോസ് ഊട്ടി ആ അമ്മായി അവൾക്ക് അസുഖമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാരും കൂടി എനിക്കൊരു സർപ്രൈസ് തരാൻ വേണ്ടി ഒപ്പിച്ച പണിയാ എന്തായിരുന്നു ബഹളം ഡാൻസും പാട്ടും ഹോസ്റ്റൽ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ തല കുത്തല വെച്ചു അവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നും ആരും ഇല്ലേ അവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ പൂട്ടി എല്ലാ പിഴച്ച പെണ്ണിന്റെ പദ്ധതി ആയിരിക്കും അല്ലേ അവക്ക് പറ്റിയൊരു പേരും ജോസൂട്ടി അച്ഛനും അമ്മ അറിഞ്ഞിട്ട പേര് തന്നെ നോ അവരുടെ ജോസഫാൻ ഞങ്ങളുടെ കുസൃതി കുട്ടി എന്റെ ജോസൂട്ടി മതി മതി വിസ്തരിച്ചതൊക്കെ കാലത്ത് മുതൽ നിന്നെ കാണാൻ ഫാക്ടറി നിന്ന് ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് കാത്തിരിക്കുക മണി പന്ത്രണ്ടായി വേഗം ഒന്ന് കുളിച്ച് താഴേക്ക് വാന്യാസം കാണിച്ചതും പോരാ തർക്കോത്തരം പറയുന്നോ ഇതെന്താ ഹോസ്റ്റലാണോ ചന്തയാണോ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സിറ്റിയിൽ ഇത്രയും അന്തസ്സും അച്ചടക്കവും ഉള്ള ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് മറുനാടൻ മലയാളികൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള പല കുട്ടികളിലൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവരാരെയും കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നിന്നെയൊക്കെ പോലുള്ള കുറെ മലയാളി കുരുത്തങ്കെട്ട ജാതികൾ ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടതോടെ ഡിസിപ്ലിനും പോയി ഡിഗ്നിറ്റിയും പോയി അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഒരൊറ്റ മലയാളി ഇതിനകത്ത് കേറ്റരുതെന്ന് ഞാൻ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ പറയും അപ്പോ മാഡം പുറത്താവോ മാഡം എങ്ങനെ പുറത്താവും മാഡം മലയാളി ഇല്ലല്ലോ മാഡത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് നിനക്കറിയോ നോ സർ വില്യം ട്രീ ഡോഗ് ട്രീ ഡോഗോ മലയാളത്തിൽ ട്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ മരം ഡോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പട്ടി 
അപ്പൊ മരപ്പെട്ടിന്നല്ലേ അതാണല്ലേ മാഡത്തിനെ എല്ലാരും മരപ്പെട്ടി മരപ്പെട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നെ മരപ്പെട്ടി എന്ന് വിളിച്ചത് ഏ ഞങ്ങളല്ല ആ ഗീതയാ അവൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കൂത്താടിയപ്പോ മര്യാദക്ക് റൂമിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് അവൾ അവളുടെ കൂട്ടുകാരികളുമാ അവളാ അറുപത്തിനാല് പേരുടെ ഒപ്പിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് എനിക്ക് എഴുതി തന്നത് ഒരു കോപ്പി പ്രിൻസിപ്പലിനും പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം പ്രതി നീയ ഓഹോ അവൾ അത്രയ്ക്കായോ ഇന്നലെ കാണിച്ച ബേളത്തിന് മാത്രമല്ല ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ മുറിയിൽ കയറി ബിസ്ക്കറ്റ് മോഷ്ടിച്ചതിനും എന്റെ പെർഫ്യൂം മുഴുവനും എടുത്ത് ഹോസ്റ്റൽ ബെഡ്ഷീറ്റിൽ അടിച്ചതിനും എന്റെ ഷാംപൂ എടുത്ത് ടോയ്ലറ്റിൽ ഒഴിച്ചതിനും ഷാംപൂ ടോയ്ലറ്റിൽ ഒഴിച്ചത് ഞാനല്ല നീയല്ല നിന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ ആ ഈനാ പേച്ചി രാധിക മോറോൺ അവള് അവളെ പറ്റി വല്ലതും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പറയോടി അവക്ക് അസൂയ എന്നോട് ഹാൻഡു കോമ്പറ്റീഷനിൽ എനിക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടിയപ്പോ തൊട്ട് നീ അത് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതല്ലേ അതെ എന്റെ അച്ഛൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് അയച്ച് തരുന്നുണ്ട് അവളെയും അവളുടെ കുടുംബത്തെയും വിലക്ക് വാങ്ങാനുള്ള കാശ് എന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്തുണ്ട് അതിലാരും അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവളോട് സംസാരിക്കുന്നത് മാഡം വി ഹവ് ഗിവൻ അവർ കംപ്ലൈന്റ് വി വൺ ജോസഫിൻ ആൻഡ് രാധിക ടു അപ്പോളജൈസ് ടു അസ് ഓയ് ഞാൻ രാധിക നിന്റെ അടുത്ത് മാപ്പ് പറയുന്നു നീ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണണ്ടടി നീർക്കോലി നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളാണ് പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളെ പോലെ പെരുമാറണം ആരാരോട് മാപ്പ് പറയണേ കോളേജിൽ ചെല്ലുമ്പോ പ്രിൻസിപ്പൾ തീരുമാനിക്കും ഏത് രാജ്യത്തെ ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് ഒപ്പിച്ചത് തമാശ വേണ്ട തമാശ വേണ്ട ഇന്നൊരു നല്ല ദിവസം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ദിവസം നോക്ക് പതിനൊന്ന് പേരെ ഞാൻ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചം ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ജോലി മാത്രമേ നിനക്കുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് ഓക്കെ ദേ റിട്ടയർഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കളപ്പുരയ്ക്കൽ ഗോവിന്ദമേനോ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലേ റിട്ടയർ ആയോ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോൻ രാജ മേനോൻ ഐ പി എസ് അമ്മയോട് ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലീസ് എന്ന് കേട്ടാലേ എനിക്ക് പേടിയാന്ന് എന്നാ വേണ്ട ആ ദാ മിസ്റ്റർ കരുണാകരൻ യു മുടിയൊക്കെ നരച്ച് ജുബ്ബയും കണ്ണടയൊക്കെട്ട് വേറൊരു ഷേപ്പിലായിരുന്നല്ലോ ഡോക്ടർ കരുണാകരൻ കർത്ത എന്റെ അമ്മായി ഈ കർത്താവും സ്വാമി അയ്യപ്പനും യേശുക്രിസ്തു ഒന്നും അല്ലാതെ വല്ല സച്ചിൻ എന്നോ ജഡേജ എന്നോ കപ്പൽ ദേവൻ നോക്കിയുള്ള ആളുകളൊന്നും അമ്മായിക്ക് കിട്ടൂല പേരാണ് നിനക്ക് പ്രശ്നമെങ്കിൽ ദ രാഹുൽ എഞ്ചിനീയർ അമ്മായിക്ക് ഷുവർ ആണോ അതെ ഫോട്ടോ മാറി പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ലെന്ന് കണ്ണ നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിലെ സൂപ്പർവൈസർ രാഹുൽ പിള്ള കൊണ്ടുവന്ന ആലോചനയാ ജാതുവും ചേരും പേരെനിക്കിഷ്ടായി പക്ഷേ ആളൊരു തരം ഇരുത്തി കെട്ടിയ ബൊമ്മ മാതിരി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം രാഹുലിന്റെ പേര് നമുക്ക് കരുണാരനു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കരുണാരനെ നമുക്ക് ജഡ്ജിയാക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഗോവിന്ദ മേനോനെ പിടിച്ച് എഞ്ചിനീയർ ആക്കാം എഞ്ചിനീയർ വേണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് ആ പോലീസുകാരന്റെ ജാതകം ഡോക്ടറുമായിട്ട് ചേരുമെന്ന് നോക്കാം മൈ എന്തു പറയുന്നു ഞാനവളോടൊന്ന്
ആക്ച്വലി ടാദി ചെയർമാൻ ആവുന്നതാണ് നമുക്കെല്ലാം നല്ലത് ശരിയാ മറ്റവർക്ക് വലിയ ഇംഗ്ലീഷുകാരിയാണെന്നുള്ള തണ്ട പക്ഷെ എൻ ആർ ഐ സ്റ്റുഡൻസ് മുഴുവനും അവൾ